Ah, necə kef çəkməli əyyam idi, onda ki, övladı vətən xam idi. Bu cümlələrin müəllifi Mirzə Ələkbər Sabir əslində özü ilə gələcək yeni bir dövrə Azərbaycan insanının aydınlanması dövrünə işarə vururdu. Bu videoda Azərbaycanın aydınlanma hərəkatının öncüllərindən olan Sabirin həyat yolunu yada salacaq. Sabir təxəllüsü ilə tanınan Ələkbər Tahirzadə 30 may 1862-ci ildə Şamaxıda doğulub. Atası Zeynal Abdin onu 8 yaşında Mollaxanaya göndərir. Balaca Ələkbər isə 3 ildən sonra oradan qaçır və Seyid Əzim Şirvaninin dərs dediyi yeni üsullu məclis məktəbinə üst tutur. Həmin məktəbdə Ələkbər fars ədəbiyyatı ilə tanış olur. Atası oğlunun bu işini bəyənmir və onu məktəbdən çıxararaq öz dükanına gətirir ki, özü kimi iş adamı olsun. Ələkbər atasından uzaqlaşmaq üçün müəllimi Seyid Əzim kimi səyahətə çıxmaq istəyir. Dini ziyarət adı ilə atasından icazə alıb, 1884-cü ildə Orta Asiyaya gedir. İkinci dəfə səfərə çıxandan sonra atasının ölüm xəbərini alıb təcili geriyə dönür. 1887-ci ildə isə anası Səltənət xanım Ələkbərin əlini qolunu yığışdırmaq üçün evləndirməyə qərar verir. Anasının oğlan nəvə görmək istəyi Ələkbəri 11 dəfə ata olmağa məcbur edir. Ailə problemləri Ələkbəri yaradıcılıqdan bir müddət ayrı qoyur. 1900-cü ildə ailəsini dolandırmaq üçün qardaşı ilə bərabər məşədə gedir və orada iki il satıcılıq edəndən sonra Şamaxıya qayıdır. Lakin bu dəfə də Şamaxını yerlə yeksan edən zəlzələ baş verir. Şairin evi dağılır, ailəsi və qohumları pərəm-pərən olur. Növbəti il 1903-cü ildə Məhəmməd Ağa Şaxtaxtinskinin Şərqi Rus qəzətində Ələkbərin sabir təxəllüsü ilə ilk şeiri çıxır. İlk kişi Həsən bəy Zərdabiyə şeir həsr etmək olur. Onun əməyini yüksək qiymətləndirir və onun yolunda gedəcəyinə söz verir. Sabir bundan sonra İrşad və Molla Nəsrətdin üçün yazır. Amma yaradıcılığında ən böyük yer tutan mətbuat nümunəsi şübhəsiz ki, Molla Nəsrətdindir. 1906-1911-ci illərdə Şərqi Rus qəzətində birlikdə işlədiyi Cəlil Məmməd Qulzadə ilə bu jurnalda çalışan Sabir bütün satirik gücünü ortaya qoymuşdu. 1908-ci ildə Qafqas Şeyxül İslami idarəsində ana dili və şəriət müəllimi diploma alan Sabir, Qori şəhərində Zaqafqaziya müəllimlər seminariyasında, daha sonra isə Bakıda Saadət məktəbində işləmək istəsə də, yalnız keçmiş sinif yoldaşı Sultan Məcid Gənizadə vasitəsi ilə Şamaxıda Ümid məktəbində müəllim işləməyə başlayır. Lakin həmin bu məktəb 1909-cu ildə bağlanır. Gücü cəhalətdən alan qüvvələr ona işləməyə icazə vermirlər. Sabir öz dostu Gənizadəyə yazdığı məktubda deyirdi, Öz həmvətənlərimə xidmət eləməyə himmət bağladım. Lakin bu xidmətlərə qarşı onlardan mükafat əvəzini aldığım mücəzatlara da pək ağladım. Daha taqətim, taq və səbrim başa gəlibdi. Bir daha şamaxıda qalmağa ta bu təvanım qalmayıbdı. Bir nəfər havadar və qəmxarım yoxdur. Yenə sizə ümid var olub da dərdsər verməyə cəsarət edirəm. Lütf və mərhəmət əlinizi mənim tərəfimə uzadıb, Bu cəhənnəmdən məni xilas edəsiz. 1910-cu ildə Bakıya gələn Sabir Zəmbur jurnalında, daha sonra isə Balaxanı Nicat məktəbində çalışır. 1911-ci ildə Qara ciyərində ağır xəstəliyi yaranır. Tbilisiyə müalicə üçün getsə də nəticəsi olmur, lakin fürsətdən istifadə edib, o olmasın bu olsunun tamaşası üçün şəhərə gəlmiş Üzeyr Hacibəyovla görüşür. Sabir son günlərini Molla Nəsrətdinçi dostu Cəlil Məmməd Qulzadə ilə başa vurur. O, 1911-ci ilin 12 yul tarixində Şamaxıda vəfat edir. Abbas Səhət dostunun vəsiyyətinə sadiq qalır, ölümündən sonra hop-hop naməni nəşr etdirir. Bu adı Səhət özü Sabirin Molla Nəsrətdində dərc etdiyi ilk təxəllüsdən götürərək seçmişdi. Azərbaycan tarixində ilk hal idi ki, dünyanın hər yerindən Azərbaycanlılar Sabirin əsərlərinin çap olunması üçün pul göndərir, ianələr edirdi. Çox qısa, cəmi 49 il içərisində bir dövrdə bu qədər yaradıcılıq enerjisi az adamda tapılardı. 1911-ci ildə iyul-avqust aylarında Azərbaycanda çıxan bütün qəzət və jurnallarda Sabirdən bəhs edilir, onu Firdosiyə, Nizamiyə tay tuturdular. Yusif Vəzir Çəmənzəminli 1920-ci ildə əbəs yerə yazmırdı. Sabir filosofdır, mürəbbidir, inqilabçıdır, hamısında da səmimidir. 1922-ci ildə müsəlman şərqində ilk dəfə olaraq bir insana heykəl qoyulmuşdu. Bu heykəl Sabirin heykəli idi.